ൗലിയാക്കളുടെ നേതാവാണ് മഹാനായ അഷേഖ് മൊഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജിലാനി എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെയും നേതാവ് ബാ <laughs> ഓ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇലാഹായ റബ്ബിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞുവല്ലോ ലോകത്തുള്ള ഔലിയാക്കളൊക്കെയും എന്റെ കീഴിലാണ് എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെയും നേതാവാക്കി എന്നെ റബ്ബ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് മഹാനായ ഷെയ്ഖ് മുഹിയുൽ ഖാദർ ജീലാനി ഒരു ചില്ലറക്കാരന്റെ പേരിലല്ല നമ്മൾ ആ ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ടുള്ളത് ബാപ്പ വഴിക്കും ഉമ്മ വഴിക്കും അഹ്ലുബൈ തല്ലേ മുമിനെ ബാപ്പ വഴിക്ക് ഹുസൈനി പരമ്പര ബാപ്പ വഴിക്ക് ജന്നത്തെന്നത് മഹാനായ ഹുസൈൻ റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിലേക്ക് ഉമ്മ വഴിക്ക് ചെന്നെത്തുന്നതോ മഹാനായ ഹസൻ റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിലേക്ക് രണ്ട് വിധേനയും അഹുലുബൈത്തിന്റെ ആ പരിശുദ്ധമായ നിർമ്മണം അനുഭവിച്ച മഹാനാണ് അഷേഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജിലാനി അഹുലുബൈത്തിനൊക്കെ വലിയ ഫലുണ്ടല്ലോ അവർക്കല്ലാഹു വല്യ പവർ നൽകിയതല്ലേ അന്തൽ ഹുസൈനിയാവൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഒരേ സമയം ഹസനിയുമാണ് ഹുസൈനിയുമാണ് ഉത്തറസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ രണ്ട് പൊന്നോമന പേരക്കുട്ടികളല്ലേ ഹസൻ ഹുസൈൻ റലി അള്ളാഹു അൻഹുമ അവര് സ്വർഗക്കാരിലെ യുവാക്കളുടെ നേതാവാ അഹിലു ബൈത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ നിർമ്മണമാണ് അവരിലേക്ക് ചെന്നെത്തുന്നു അഷേഖ് മൊഹിയുദ്ദീന് അബദുൽ ഖാദർ ജിലാനിസോനെ ആ മഹാനുഭാവന്റെ പേരിൽ ഈ മുഖ്മിനിയങ്ങൾ ഓതി തീർത്ത ഫാത്തിഹകളൊക്കെയും സ്വീകരിക്കണമേ റബ്ബെ ഒക്കെയും കബൂലാക്കണമേ റബ്ബെ മിനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഓലിയാക്കൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചില ആളുകൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് സുന്നത്തുകളെ മുഴുവനും ഹയാത്താക്കി ജല്ല ജലാലായ റബ്ബിലേക്ക് അങ്ങ് ലയിച്ചു ചേർന്ന് അവര് വലിയ ആദ്യം അവർ വെറും സാധാരണക്കാര് പിന്നെ ഇബാദത്ത് ചെയ്ത് 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 ദീനിന്റെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും പരിധികളും പരിമിതികളും ചിട്ടകളും ചട്ടങ്ങളും എല്ലാം എല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഇലാഹായ റബ്ബിനെ കൽബിൽ നിറച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ലയിച്ചു ചേർന്ന് അങ്ങനെ വലിയായി മാറുന്നവരുണ്ട് മറ്റു ചിലരോ മറ്റു ചിലരോ മറ്റു ചിലർ ഭൂമിയിൽ ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പിറന്നു വീഴുന്നത് തന്നെ വലിയായിട്ടായിരിക്കും മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ അവർ ജന്മന അള്ളാഹു ആ ഒരു വിലായത്തിന്റെ പദവി അവർക്ക് കൊടുക്കും ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ആര് ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് 
മുഹിയദ്ദീഷിറുലിയുള്ള അതുകൊണ്ട് പിറന്നു വീണ ആ മാസത്തിൽ തന്നെ ഒരൊറ്റ ദിവസം പോലും സുബഹി മുതൽ മഹരിബ് വരെ ആ കുട്ടി ഉമ്മയുടെ പാല് കുടിച്ചിട്ടില്ല കാരണം റമലാന്റെ ആദ്യത്തെ രാത്രിയിലാണ് മുഹിയദ്ദീഷിറുലിയുള്ളാഹുൻ ഭുജാതനാകുന്നത് നാളെ റമലാനിലെ നോമ്പ് ഒന്ന് ആരംഭിക്കുകയാൻ ഇന്നത്തെ രാത്രിയിലാണ് പുണ്യ റമലാന്റെ ആദ്യ രാവിലാണ് മുഹിയത്തി ശേഹിതങ്ങൾ ഭൂചാതനാകുന്നത് മുപ്പത് ദിവസത്തിൽ ഒരു ദിവസം പോലും സുബിഹി മുതൽ മഹരിബ് വരെ ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല മുതലായ റമലാനിൽ മുഫത് നാളിലും മുലകോടിക്കും കാലം മുലനെ തോടാ തോവർ മുതലായ റമലാനിൽ മുഫത് നാളിലും മുലകോടിക്കും കാലം മുലനെ തോടാ തോവർ ജല്ല ജലാലായ റബ്ബുൽ ഇസ്തത്ത് ആ കുട്ടിക്ക് ആ ഒരൊറ്റ മാസം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടെന്ന് ആ ജനതയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ഏയ് ഏയ് ഇത് ഒരു സാധാരണ കുട്ടിയൊന്നല്ല ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഇത് കുത്തുബുൽ അക്താബാവാനുള്ള കുട്ടിയാണ് ആ ഒരു ബോധം ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ചില പ്രത്യേകതകൾ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് കുട്ടിയൊക്കെ നോമ്പ് നിർബന്ധണ്ടോ എന്തോ ഇല്ല കുട്ടിയൊക്കെ നോമ്പ് നിർബന്ധമല്ല എന്നാലും ആ റമലാനിൽ തന്നെ സുബഹി മുതൽ മഹരിബ് വരെ ഒരൊറ്റ ദിവസവും കുട്ടി വല കുടിച്ചിട്ടില്ല ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുട്ടി ആ കുട്ടിയോട് പല മൃഗങ്ങളും വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് പലർക്കും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു അറഫാ ദിവസം ഒരു പശു വന്നിട്ട് കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ച സംഭവം ബഹുജ എന്ന കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മൊഹിദ്ദീ മലയിലും കാണാം അറഫാ ദിവസം ഒരു പശു ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മുഹിയദ്ദേശീതങ്ങൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ കൂടി അതിനെ ആട്ടി ഓടിക്കാൻ ഒരുങ്ങി അപ്പോൾ പശു കൊണ്ട് തിരിഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ല മോനെ നിനക്ക് ഇതെന്തിൻ്റെ കേടാ എന്തിനാ നീ എൻ്റെ പിന്നാലെ കൂടുന്നത് അലി ഹാദാ ഹുലിക്ത ഇതിനാണോ പൊന്നു മോനെ നിന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഏതാന്ന് നിനക്കറിയൂലേ ഇത് അറഫാ ദിവസമാണ് ഇന്ന് അറഫാ ദിവസമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഫതുല അള്ളാഹു നൽകുന്ന ദിവസമാണ് പൊന്നു മോനെ ദിവസങ്ങളിൽ ദുആ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ദിവസം അറഫാ ദിവസമല്ലേ ഈ ദിവസം നീ എന്റെ പിന്നാലെ കൂടി സമയം കളയുകയാണോ ഉള്ള സമയം എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്ക് ഇതിനോഫാടച്ചെന്ന് ഒരു അറഫാ ദിവസം ഈ കുട്ടി പശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ കൂടി പശുവിനായിട്ട് വായിപ്പിച്ചപ്പോൾ പശുവായിട്ട് തിരിഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് ഈ കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചു ഞാനതൊന്നും വിശദീകരിക്കണില്ല ചില ആളുകൾ അതൊക്കെ കളവാക്കുകയും അതിനെയൊക്കെ കളിയാക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവരക്കേടെന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ കാരണം മുഹീദ്ദീ ശേഹിതങ്ങൾ സമുന്നതനായൊരു വലിയാണ് ഒരു വലിയനോട് പശു സംസാരിച്ചു എന്നത് നിഷേധിക്കുന്നവർ പലതും നിഷേധിക്കേണ്ടി വരും അവർ പല ഹദീസിനെയും തള്ളേണ്ടി വരും അവർക്ക് പലതും നിരസിക്കേണ്ടി വരും മനു ഇസ്രായേലിലെ കേവലം ഒരു സാധാരണ കർഷകനോട് പശു സംസാരിച്ച വിവരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ സഹാബികളോട് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലി സ്വല്ലം ശ്രദ്ധിക്കണം മനു ഇസ്രായേലിലെ ഒരു സാധാരണ കർഷകൻ ഇത് ഇമാ ബുഹാരി റുലിയല്ലാഹുവൻ സ്വഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാണ് മുമ്മിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം മനു ഇസ്രായേലിലെ ഒരു സാധാരണ കർഷകൻ അയാൾക്കൊരു പശു ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പശുവിനെയുമായി ദിവസവും കൃഷി ചെയ്യാൻ പോകും പശുവിനെ കൊണ്ട് കൃഷി നനക്കാനും ഭൂമി ഉഴുതാനുമൊക്കെ ഇയാൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം 
എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരം വല്ലാതെ വഴുകിയിട്ടുണ്ട് ഉരുൾ ഇരുൾ മുറ്റിയിട്ടുണ്ട് രാത്രിയായതുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് നടക്കാൻ വല്ലാത്ത പ്രയാസം ശരിക്ക് കാണാൻ കഴിയണില്ല പശു ആവട്ടെ ഉഷാറായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഉടനെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ഫറക്കി ബ അലൽ ബക്കറ ഇയാൾ ആ പശുവിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി പശുവിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി അവിടെ ഇരുന്നു നല്ല സുഖമുണ്ട് ഒരു നാലടിയായിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ഫൽത്തഫത്തത്തിൽ ബക്കറ പശു ഇങ്ങട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഇറങ്ങട അവിടുന്ന് എന്താ ഇപ്പം നിൻ്റെ വിചാരം നീ വല്ല സുജായിയായിട്ട് നിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹു പടച്ചത് ഇതിനല്ല നിന്നെ പോലെയുള്ളവരെ പുറത്ത് കയറ്റാന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങൾക്കില്ല ഇത് നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടിയിൽപ്പെട്ടതല്ല അങ്ങനെ പുറത്ത് കയറി യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് നിനക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ വേറെ ചില മൃഗങ്ങളുണ്ട് അതിനെ വാങ്ങിക്കോ വല്ല കുതിരയെയോ വല്ല കഴുതയെയോ വല്ല ഒട്ടകത്തെയോ വാങ്ങിക്കോ എന്നാ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ പുറത്തേറി യാത്ര ചെയ്യാ നിന്റെ പുറത്ത് കയറാൻ പറ്റൂല ഇറങ്ങാ വിടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വേഗം വനസല മീനൽ ബക്കറ പശുവിൽ നിന്ന് അയാൾ പുറത്തിറങ്ങി ഈ വിവരം മഹാനായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിമസങ്ങൾ സഹാബികളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുമ്മിനെ ശ്രദ്ധിക്ക മുമ്മിനെ ആ കൂട്ടത്തിൽ മുനാഫിക്കിങ്ങളായ ചില ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരിങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ കണ്ണിട്ട് നോക്കാൻ തുടങ്ങി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി അവർ മുത്തിനബിയെ പരിഹസിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സുബഹാനല്ലാ എന്ത് വർത്താനാപ്പ മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് എന്താപ്പ മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് സുബഹാനല്ലാ ബക്കറത്തുൻ തത്തക്കല്ലമോ ബക്കറത്തുൻ തത്തക്കല്ലമോ പശു സംസാരിച്ചുവത്രേ പശു സംസാരിച്ചുവത്രേ എന്താപ്പ പറയുന്നത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ എന്തും പറയാമെന്ന ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ വിശ്വസിക്കാൻ നമ്മൾ കിട്ടൂല ആ നിലയിൽ അത് പറഞ്ഞ് അവര് പരിഹസിച്ചു കളിയാക്കി മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കേണ്ട താമസം ഇവരുടെ ഈ പരിഹാസം കളി മുത്തിനബി കാണേണ്ട താമസം ഫഹലി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ദേഷ്യം വന്നു മുത്തിനബിയുടെ ദേഷ്യം ശക്തിയായി ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചില ആളുകൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് പരിഹസിക്കുകയാണ് എന്നെ കളിയാക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാം സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചോളൂ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഓഹിയു കൊണ്ടാണ് എന്നോട് ഇത് പറഞ്ഞത് മഹാനായ മുഖർറബായ മലക്ക് ജിബിരിയിൽ കൊണ്ടല്ലാതെ ഒന്നും പറയാറില്ല അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫി വസ്ല്ലം ഞാനിത് തൊള്ളെ തോന്നിയത് പറഞ്ഞതല്ല ഓഹയി കിട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി ആമൻ തുബിഹി അന വ അബൂബക്കർ ഉമർ ഈ പറഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ അബൂബക്കറും വിശ്വസിക്കും എൻ്റെ ഉമറും വിശ്വസിക്കും ഉമാഹുമാഹമ്മ ഈ വിവരം മുത്തറസോൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ രണ്ടു പേരും സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ വിഷയം റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ രണ്ടു പേരും സദസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആരൊക്കെ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുനുഹും മഹാനായ ഉമർ റലി അള്ളാഹുനുഹും എന്നാലും മുത്തുനബി പറഞ്ഞു എനിക്ക് വിശ്വാസ എൻ്റെ അബൂബക്കറും വിശ്വസിക്കും എൻ്റെ ഉമറും വിശ്വസിക്കും ഒരു പശു സംസാരിച്ച വിവരം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ അത്ഭുതം ഇവിടെ വരാനുണ്ട് 
വരാൻ ഒരു കാലഘട്ടം ഇവിടെ വരാനുണ്ട് അന്ന് മനുഷ്യനോട് അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ചാട്ടവാറ് സംസാരിക്കുമല്ലോ മനുഷ്യനോട് അവൻ ധരിച്ച ചെരുപ്പ് സംസാരിക്കുമല്ലോ മനുഷ്യനോട് അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഇരുമ്പുകൾ സംസാരിക്കുമല്ലോ യന്ത്രങ്ങൾ സംസാരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം ഇവിടെ വരാനുണ്ടെന്ന് അഷറഫുൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ah 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 ah